Hej, välkommen ut igen till fjälls. Den här gången får ni hänga med på en vildmarksvandring i Mellersta Skandinaviens största vildmarksområde. Ett område lika stort som Padjeland nationalpark faktiskt. Jag ut en vecka vandrar en 10-12 mil genom i princip orörd vildmark. Möter ytterst två människor, möter några spännande djur. Bor i mitt nya tält, misslyckas med fiska. Ser vidsträckta vyer, vackra fjälltoppar och spegelblanka sjöar. Vi är nog ganska fint hoppas jag. Hej med! How many debates to earn some tailwind? The years pass. I'm still the same. What will it take? Why the way up and down? I'm losing ground. Det är ju undan mig igen. Hej! Välkommen upp på Högsommarfjället igen. Den här gången är jag uppe i norra Dalarna, i Dalafjällen ska ut på en liten rull, runda här. Jag kom till Grövelsjön i, igår kväll. Jag åkte från eh, Stockholm vid, vid två tiden. Så åkte jag tåg till Mora och så åkte jag buss till Grövelsjöns fjällstation. Och sen kom jag dit ganska sent vid tio tiden så jag vandrade upp på Linnépasset här när jag slog läge. Kom upp ungefär när solen går ner vid elva. Gick jag ner vid, vid elva. Eh, jag har varit här uppe rätt mycket i Dalafjällen gjort lite långhelgsvandringar, varit med familjen upp och nosat på fjället när, när barnen var lite mindre och sådär. Men faktiskt aldrig liksom sträckt på benen ordentligt, i alla fall inte mot den norska sidan. Så den här gången tänkte jag göra det, jag ska vandra in i, precis nu här, Femmundsmarken nationalpark. Så att jag ska gå in på Linnépasset som jag gått många gånger ner till Sylen på, på norska sidan, andra sidan Grövelsjön. Men nu ska jag istället vika av och, och fortsätta in mot Norge. Sen ska jag gå i en ganska stor cirkel, 10-12 mil i alla fall. Så jag går i några dagar genom Femmundmarka nationalpark. Och sen så kommer jag in i Rogens naturreservat i, Häls, i Härjedalen heter det. Och sen därifrån går jag, söker jag mig tillbaka till Långfjällets naturreservat. Och kommer tillbaka till, till Grövesjön den vägen. Det finns äh, många storheter som har gått här. Linné gick här 1734, därför heter det Linnépasset. Han gick ända bort till Röros i Norge. Han, Claes Grundsten har gått här också och skrivit en inspirerande blogg, bildblogg eller vad man ska det. Men eh, nu är klockan halv tio så nu ska jag vandra vidare in i Norge. Jag har några kilometer kvar innan jag äntrar Norge. Jag har tagit på här uppe i den här stigen. Jag har inte tränat så mycket de sista dryga månaderna och halv månader. Jag har förkyld haft ont i halsen. Så nyttigt det här. Det är att, äh, känns lite extra också tror jag för att det är så lite varmt. 25 kanske. Ja, över 20 i alla fall. Men nu i alla fall kommer jag fram till äh, Riksgränsen Norge. Nu lämnar vi Sverige. Jag kan köra klassiska skämtet först. Håller gränsen. Vad 
kroar får man väl säga på sidan av en topp. Jag går i Salsfjället där. 1200 någonting meter. Som jag tror att det är två toppar av Salsfjället så att det är ett litet pass emellan. Här, jag ska ta mig över. Så lite mer backträning. Härligt. Det är ganska snällt. Uh, jag märkte också att genast blev mycket mindre vältrampat. Att uh, vägen mellan Sylen och Svenska Grövelsjön är... Det går det ganska många. Sagt en fin dagstur. Här. Lite mer ja, enkel single track. Jättefin utsikt här över mäktiga vyer. Storslagen vildmark, verkligen. Bara breder ut sig i alla riktningar. Riktigt fint. Vad är det regna här? Vad är det lite oväntat? <laughs> Stanna tog till lunch. Ska det vara någon skur idag på damen? Vi får se om man måste plocka fram regnbygsen. Lagad mat i gotterna. Ibland. Mycket påtaglig villmarkkänsla. När vidderna breder ut sig. Och här var man... Väldigt själv idag också. Min erfarenhet tidigare också att ta man sig bort från de direkta dagsturavstånden från Grövelsjön. Då får man vara ganska själv. Även i linjepasset idag som jag ändå är en ganska frekventerad dagstur så mötte jag en person. Men det var, det var en hel del folk nere i sjön som tältades. Det här de kanske kommer upp senare. Men de här vidderna är... Lite våtmarkslikt här. Lite kärr och så. Så var väl grövlåt här. Kanske nästa, lite större. Här var om så mycket för att <laughs> att vada torrskod. Nu kraschade jag igenom den här snöbryggen. Rakt ner i jättemycket vatten. Smutsigt vatten, det betyder så att jag går ut i forsen och sköljer av mig, tror jag. Okej, jag har en liten en höjd där. Vänta den där. Forborgen. Sen går skrå längs Älgohågna. Och sen ner mot Revlingsjö. Det är så lög. Ja, toppen av Forborga! 11,53 meter! Nästan lika högt som Storhetshagna. Svelans högsta berg. På norska sidan finns det lite högre. Lite ner ska jag för att det är en... Sedan är det så. Tänk ta sikt på. Jag tror nästan att det är klart med stigning för idag i alla fall. Så att det ser ganska lätt gånget ut här så att man vill kunna knata på lite. Jag satt på mig torra strumpor och silskin strumpor så här att det inte strumpor som andas. Jag tycker de är väldigt bra livrädda.
Blåser pappa pappa, det är skönt. Klipper en massa skägg. Ganska fi fina, kraftfulla björkar och pålande bäckar. Så nu närmar jag mig gå längs deltat här. Revlingsjön. Det är två sjöar som sitter lite grann ihop i Revlingsjöarna. Och jag ska försöka bo vid dem. Det finns någonstans att tälta där. Optimala vore om det finns en liten udde men jag vet inte om jag aj, ser någonstans. Men någonstans som är platt utan sten i ryggen är också bra. Så att Så, det var lite mygg och varmt på slutet där. <laughs> det är lite, lite blöt. Ska jag väl försöka fånga lite, lite middag här. Vad det lider. Men eh, jag skulle först vilja lufta fötterna bara och hur länge jag in i tältet. Jag kom bort lite från myggen. Så att jag kryper in och tar och packar i ordning. Så blir det lite kvällsfisk sen. Vi ser, det finns något i den här skön. Ska jag ha ordning? Fiskespröt. Här. Väger 600 gram någonting. Ja, det är inga konstigheter så. Det är... Öppnar. Och så finns allting hyfsat bra skyddat så här. Den rullen. Teleskopet. Och skydd för uh, toppen. Det är ju toppen jag har lyckats bryta av då på några andra spröt. Jag har inte haft rejäla fodal när jag försökt kompromissa med det. Ja, jag ska på ett beteslås nu. Så där, fixa i ordning. Men 3-15 gram i alla fall. Jag plockar fram något vast drag här. Sen ska jag knåta 5 meter ner. Så. Fäller vi ut det här. Sätter på något riktigt vast drag. Här var det ingen liv just nu, men det kan ju ändras. Jag tar en liten matpaus och sen så försöker jag nå med några kast till. Det är en Ja, på väg igen, på mars. Det blev två mil igår. Men målet är väl att gå ungefär två mil idag också. Till en sjö som heter Rosten. Jag ska passera Svukuriset som är en lite större norsk knutpunkt om några kilometer. Det är lite spännande. Det är liksom inom någon form av rekord från Grövelsjön också. 
Sen har vi vidare. Det nord, nordost. Vi börjar sakta leta oss tillbaka mot Sverige och Rogen. Historisk mark alltså. Linneras det här på sin färd i 1774. Trampar i fotspår av <hör> giganter som sagt. Fick lite frisikt här så nu hon har börjat upp sen. Väldigt äh, aktuell. Vad spiser hanmyggen? Blod från mark, plantesaft eller vann? Ja, det kan vi svara på. Passerade svuckeriset. Det är som en fjällstation, jag vet inte om de kallar det. Men anledning som drivs av Norska turistföreningen så jättefint ut men det var grotest med myggar ner i <laughs> ännu mer än vad det är här i skogen så att kanske fanns djur och sådär eller jag vet inte det låg det ner i dalsänka så så fint ut men jag knatar vidare siktet inställt på första hand trädgränsen som kommer om två kilometer så att det ska bli de mentala bilderna att det är lite mindre Flygfän där. Så nu. Ah, kör in i skogen här. Kommer vinden riktigt skönt. Svalkar bra. Dessutom så försvinner myggen. Så att, ah, trevligt så. Stor svuku. Den mäktiga kullen här. Jag ska gå över lite grann på kanten av den tror jag på. En topp som är döpt. Falkfångarhöjden, så där falkfångar höjden falkfångar man fångade väl falkar där förut tror man lite ska inte upp på stor svuck och, men på kanten så checka lite se vad vädret tar vägen det finns lite olika väder att välja på här runt omkring Det verkar som att slutar regna. Om vi flugan. Jag passar på att käka också. Det är sista vattnet. Sista tydliga vatten. Källan innan jag kommer till andra sidan av Svuku. Mm. Mullrar i fjärran här. Det står de bort. Det kanske är tystaste i fjärran. Han är så exponerad liksom. Jag måste precis gå över, ett, i alla fall på kanten av ett fjäll också. Det är ju man inte ska vara kanske. Det är aldrig ganska ordentligt här i väster. Ja, jag tror den håller sig där. Den är väder till väg norrut. Men jag försöker skaffa mig lite mer distans så att jag speedwalkar här. Väst ut, nordväst i alla fall. Vi tar sen till smäll också så att det uppskattas. Som sagt, Oskar på fjärret. Ah, sådär, hört kul. Fem kilometer ner till sjöarna i fjärran. Så fem kilometer. Råsen genom någon liten skog ser ut som. Till nästa sjö. Sen får det räcka för det. Framåt till Dals. Mm. 
lyckades som en sån här det som jag tänkt på ibland. Jag var rädd för att jag ska göra men aldrig vad jag vet har gjort riktigt. Jag upptäckte att jag hade tappat tältet. Så att <går> det måste ha glidit ur slarvigt. Så att jag fick jag lämnade packningen och så sprang eller jag gick jag med stavar bara tillbaka. Två kilometer fick jag gå. Fyra friska extra kilometer idag. Låter kanske inte så mycket, men i den här stenvärlden så går det inte jättefort. Alltså. Ah, tillbaka mot Oskar också som jag försökte springa ifrån. Det mullar liksom vid berget där på höjden så att jag ville inte vara där uppe. Så att jag därför försökte springa över så att jag skulle slippa om Oskar skulle komma bara på, på en höjd. Men, ja, nu är nästan uppe på, var nästan tillbaka på höjden igen. Men nu är jag på mars mot myggens värld igen. Speciellt för området är att tydligen att eh, granskogen kommer direkt också innan det kommer någon. Ingen björkskog, ingen påtaglig björkskog. Härlig utsikt, överblick över. Så hör man, man ser inte men man hör att det är lite större vatten där när roa. Det ska vara bra fisk i det också. Men. Jag bara spinnar med mina flug, flugor så Lite större sjö. Inga omedelbara bra ställen att fiska på. Eller fiska på en tält. Det, det var så väldigt mycket, eller ja, relativt sett var det folk där tyckte jag som fiskade och tältplatsen. Så att jag tänkte att jag knåtade några kilometer till. Det fanns det en liten sjö på korten. Det blev hantare. Jag tyckte det såg ut med fin kvällsvarn. På åsarna. Väldigt mycket mygg i skogen. Men när jag kommer upp så här så är det bra. Vi släpptes inte in i Holmsborg längre. Det började regna. Jag slog upp tält. Nu vill jag komma i ordning här. Det blev det var en ganska tight spot. Liten. Försöka torka upp. Jag är dyngsur men det har inte beregnat. Ja, det har varit helt varmt. Klockan är kvart i åtta. Det blir en sån här lång där då. Spetsar. Ja, vilken dag det blev va? Eh, dag tre. Jag vandrat kanske två mil och fyra mil extra för att hämta tältet som jag tappade. Så att eh, 24 km den här terrängen det blev rätt långt. Men nu har jag ju rätt fint här. Ingen fisk men eh, väldigt, väldigt vacker eh, solnedgång och eh, fin tältplats. Lite myggigt. Men det är den här tiden på året, så att man får, det är lite grann som i kylan, man får liksom anpassa sig och ta det steg för steg, få till, se till att man inte får in dem i tältet, se till att de inte byter en. I morgon så vandrar jag nog in i Sverige igen. och äh, ja, går det som det är tänkt, vandrar 20 km till så att då äh, passerar jag halv, halva sträckan av den här. Cirkeln som är ute på. Ja, nu börjar de bli riktigt besvärliga. Jag ska nog kalla det för en kväll. Ja. 
Jag vill försöka frystorka istället för att fiska mer. Jag på step by step på åsen. Skönt att komma upp dit alltid. Riktigt häftig ås där. Särskilt nu när man kommer upp liksom på högsta toppen. Kan man se det där. Sjöar och berget alla håll. Jag väg upp för Stormyrsåsen, Stormyråsen. Så 886 meter över havet. Det räcker inte för att bli berg här, om man fortfarande har ås. Det är djungelaktigt här. Nästan. Ja, Stormyråsen, här kanske är stora myren på åsen. Den stigning till. Det går ut. På toppen. Fantastiskt fin utsikt. Alla håll. Inte tecken på civilisation åt något håll faktiskt. Det är häftigt. Vilken vildmark. Vilket... Uh... Man kallar det här. Stenöken, fast inte öken. Han slätt full med stenar. Väldigt mycket sten. Väldigt långt. Passerar den då? Nej! Oj, utan att rycka fötterna får man titta. Jag sätter fötterna. Trampa på här mellan sjöarna och åsarna. Jag och bromsarna är det idag. Det blir hyfsat snällt tid men det är rätt mycket upp och ner för de här små, ja, små åsarna. Här. Så kallar de små kullarna. Gyttevåsar, sten och små sjöar. Ja, lite upp och ner så att man får bra benträning. Känns som att det ser ut som att det är tre vädersystem runt omkring oss. Man väntar på att något ska komma i kapp. Men än så länge är det 25 grader och sol. Bra bromsväder. Den där stugan har inte varit så mycket sådana. Men... I vanliga i Sverige. När det är långt mellan fjällstugan i alla fall. Fint. Jag är på väg att ta mig över Skrebrofrädet. Riktigt fint här uppe när man får höjda. Lite vind och utsikt åt alla håll. Bakar löst faktiskt. Tackar vi Norge för en fin tur. Fortsätter in i Sverige. Lämnar också nationalparken och går in i Rogens naturreservat. Landskapet kring den stora sjön Rogen ger ett särpläget intryck med sina väldiga stenblock, lavaklädda gammeltallar och labyrinter och små sjöar. Här kan du vandra och paddla dag efter dag utan att se vare sig kalhugg eller väg. Ja, det är fint. Tjusigt. 
Bredesverjutse. Ja, verkligen storslagen vi är uppifrån. Hela rogen och hävlingen och fjällen runt omkring. If I'm lost along the way If I wander off onto a different trail Will you forgive me Skebbestugan 1 If I fail When I'm lost And the rain Så, det var Stef sker på stugan. Nu ser vi kan hitta oss där alltså. Ah, släpp ett helt. Det är vattnet. Ska det aldrig gå några kilometer längre än man tänkte. Det blir kortare än efter. Oj, hej lilla ren. Sex mil då. Fem lite drygt kvar så att jag har gått um, halvvägs faktiskt. Mer, lite mer än halv. Mm. Det är den lilla ödan ser jag. Mm. Jag rör i lite extra salt. Man får det när man har gått två mil i 25 grader. Mm. Jag har sagt det förut tror jag att det kanske inte är mina största favoriter. Jag tror jag har kvar de här faktiskt sen jag vandrade i Lofoten förra sommaren. Mm. Jag tänkte jag skulle äta dem någon gång när jag är jättehungrig. Nu var jag jättehungrig. Jag har inte satt peppa på så. Hunger är bästa kryda. Efter gudkryd. Mm, gott. Fin dag idag. Det är varmt. Här mot myggen och så. Um, då ska jag gå från uh, Skebrosjön jag ligger till uh, Rogen någonstans närheten av Rogenstugan. Det är nog. Det är enligt vägvisen så är det 17 km dit. Och, uh, Vet man inte riktigt hur snabbt det kan gå. Så inte ut vara jättemycket i blockterrängen. Men det kan det vara knaggligt ändå. En sak om man ska gå den här sträckan. Oavsett om man går den här vägen som jag ska gå via Kärringsjön. Eller den som går via Bustvålen och lite närmare Rogen. Så ser det ut att vara på pappret i alla fall rätt dåligt med vatten. Så jag kommer ta med mig <hör> någon liter extra i ryggsäcken. Det är, särskilt när det är så här varmt. Så är det jättetråkigt när vattnet tar slut. Att, uh, den här är väldigt bra. Hopfällbar. Väger inte mycket alls. När det inte är någonting i den. Hopfällbar två liters. Det finns en liters också. Ja, tycker jag är bra. Det var någon gång när jag gick. 
lite längre utan vatten som jag kom på att ha någon sån här för att kunna ta lite extra i. Det är riktigt bra. Ja, fint att sitta här och titta ut över Skedbrostugan, Skedbrosjön och följaktligen Skedbrofjället. Titta, titta. Ligger rätt nära leden. Det är inte jättemånga som går här verkligen. Inte hört någon faktiskt. Det här var en kanot som badar förbi. Går kväll. Så här. Fint område att paddla i. Kommer man undan myggen också. Ja, nej. Nu bara riva tältet och eh, spatsera iväg. Det är en liten stig mellan sten och tall. Går rätt mycket upp och ner. Det är lite mer än jag trodde faktiskt. Att det var benträning idag också. Jag tror det ska vara lite mindre det. Sådana här går över alltså sten. Mulet av stenar det också. Sen har det varit väldigt stilla stående. Och nu kommer en liten vindflykt. Det är kanske skönt. Men det blir lite varmt annars. Det är bra, kämpa på. Remember kids, lufta fötterna. Det bär lite emot när det svärmar, broms och grejer runt, men de håller mycket längre. Snart blir det dags att när som helst leta upp en bra lägerplats. Siktat inställt på kilometer 80, 80 km märket på, på min rutt som jag lagt. Den är max en kilometer. Och ja, fin vandring idag igen. Lite varm, bitvis. Dyngsur igen. Jag har inte mött en människa idag. Annars var det en genom skogen, fin liten passage med häftiga vyer ut mot ja, rogenområdet. Sen nu ja, vandring bland sjöarna. Bort och nu ska vi komma till mäktiga sjön Rogen här nere. Detta häftigt ljus över sjön. Här dök till slut Rogen upp i all sin prakt. Gå ner, kolla, det fanns en stans att bo där också. Ja, ah, nej. Rogen där gick det faktiskt inte när jag kom ner. Stigen viker av och ska upp på ett berg här. Så. Ner på ett ställe, men där, där var det stenigt i bergen. Det var ett hus där som inte jag kände till. Jag inte hade satt på kartan. Nu tittar vi i en annan liten sjö här som ligger på andra sidan stigen. Så jag har ett självstagande litet tält. Allt jag behöver är en liten platt plätt. Kom igen. Torr får man gärna vara också.
Morgon, morgon. Idag är det fredag morgon. Det här slöde till lite här. Tog så morgon. Klockan är nio. En liten sega ben och sådär. Det har regnat under natten. Det verkar ju faktiskt vara I prognosen skulle det regna hela natten. Men, det var hela dagen i alla fall. Men det är ju ombytligt fjällvädret så att vi får se hur det blir. Men jag tror att det blir en klassisk packa allting i tältet variant idag i alla fall. Få på regnkläder och få ihop ryggsäcken. Att först blir lite frukost i tältet. Och det svalar idag i alla fall. Annars har jag vaknat de flesta månaderna och varit ganska varm för solen har kommit på. Nu är det så här att jag sträcker mig efter en flis när jag går ur. Ursäkta. Nej, men kaffe på det här. Inget regn nu faktiskt. Och eh, mycket behagligare temperaturmässigt att promenera i när det kanske 14-15 grader vad det skulle vara idag max. Så att eh, det här blir bra. Börja dagen med att äh, sagt till att klättra upp på Tandsjövålen. Det är ett litet berg som ligger vi längs med i rogen, södra änden av sjön. Om jag minns rätt så är utsikten där uppifrån riktigt fin, även fast det är ett höjdmässigt inte jättehögt berg. Det regnar nu lite grann. Jag har väl sina poänger, det svalkar lite. Man får vara försiktig med att man går på stenar, så det är mycket stenar här. Så med all i på det, vad heter De blir eh, ganska hala, så stavar. Riktigt bra faktiskt. Spänger blir också hala. Stavar är bra där också. Det var typiskt, utsikten försvann. Men den är väldigt fin att lova. Man kanske ser lite av sjöarna där bakom. Kring Kärringsjön där. Och eh, ja, man ser rogen faktiskt. Jag, ska se, jag hoppas det drar undan lite. Kommer lite högre upp. Det är en liten bit kvar tills det pika. Sen går det ut för. Så att det här är där jag pikar. Jag ska kanske över en liten vall till, men nu ser man sjösystemet där bakom. Då ser man den mäktiga sjörogen. Ser man hur stor den är? Får en glimt av det i alla fall. Och så ser man fjället vi ska upp på, tror jag, bakom också. När vi ska upp mot stora Men först ska vi ner i södra änden blir det av. Jo. Södra änden av, av rog. <laughs> Pika lite här uppe på toppen. Kanske att det blåser lite mer här bara. Se myggen kommer. Jag glömmer nästan bort den här uppe på toppen. <laughs> Eller att de hålls nere av regnet. Det brukar de inte göra. Lite tuffa fjällmyggen. Mm. Stenigt. Här får man vara lite försiktig nu när det är såna här gröna alger på scenerna. 
och regna. Blir det halt. Inte snubbla här. Mm. Det är lite långt här. Jag får glädje så att lite passager här med lite spänger och sådär. Här ser det mycket. Ta det försiktigt över stenar. Här kommer lite myr i försök. Jag har siktat på ett äh, vindskydd nere vid kanten av rogen. Så en del ledet funderar på om det kunde vara en bra plats att laga lunch på. Ren soppa lite åt. <laughs> oh, allt. En liten å. Oh, Känns det lite att den här morgonen har tagit slut? Det skulle vara två kilometer ner till sjön. Kanske bara en kilometer kvar nu, men det är verkligen. Det känns som att den breder ut sig till horisonten. Ta lite extra salt också. Mm. Perfekt med soppan den är lite halvrigt, eller ja, lite kyligt när man är blöt. Mm. Och stannar. Mm. Där äh, fanns ner det här. Först äh, går man flera dagar och jag är svalka. Sen så blir det svalt och regnigt och då är det eld. Väldigt skönt. Trevlig <hör> lång lunch. Väntade ut regnet lite och Torkade klöderna någorlunda, kom undan myggen lite. Det är en bonus, inte riktigt räknat med. Jag trodde bara det var ett vindskydd där. Men, nu har jag ett berg och klättrar upp på. Så att, uh, onward to the tops. Åh, den här backen kommer jag ihåg. Ja, det är betydligt tyngre utrustning så att den packar efter paddlar och grejer. Så att, då slet jag verkligen här. Det är fortfarande hyfsat tung, tung utrustning jämfört med många andra. Men det minst som jag kameragrejer och sådär. Men jag tror att det är ganska rejäl skillnad då. Jag bara tänker på tält, ryggsäck och sovsäck. Så är det nog 4-5 kilo kanske. Vi är närmare med Dalarna så att nu är vi en och en halv kanske dags att upp från Grövelsjön. Gått här på både skidor och vandrat. Men, så att, och det är ett väldigt välbesökt tjänststation. Ändå är vildmarkstjänsten här så den är, väldigt, den är på, på många sätt. Om man tar sig bortan för ja, storhetssagna egentligen. Så. Jag ska säga att vildmarkkänslan är nästan på, på sätt och vis större här än valda leder och kungsledare eftersom de träffar inget folk. Man känner sig... Jag mötte ett par i backen uppe på första fjället. Sen har jag inte träffat någon på hela dagen. Klockan fem. De som säger att det är överfullt i fjällen är att inte går att hitta just vildmarkkänslan. De kanske ska 
testa något annat än Jämtlands triangeln och Abiska nyckel och där. Vi kan se att det, här finns det gott om plats för om vill känna på ensamheten och vara sig själv finns det. Det är väldigt fint också. Vi går in i Dalarna. Oh, yeah. mm. Så, välkomna till Dalarna. Eh, nytt naturreservat. Eh, här gäller ett annat eh, fiskekort. Det heter något i stil med Dalarna fjällfiskekort. I alla fall om man ska fiska upp i sjön upp på fjället. Jag har eh, fiskekort här på scen. Det är ganska sent så. Och eh, ja. om jag hinner med några kast. Det beror också lite på vi slår lägen någonstans. Men... Det är inte så dyrt, så att... Oh. Oh, oj, nu... Nu börjar vi balansera igen. Här kommer STF Storörtja. Fjällstuga. Lättgången uppe. Jag har inte varit att gå på stenar på något sätt. Jag har inte en snäll stig. En del stigning faktiskt upp efter Stora Örkjör. Det är inte farligt som. Jag trodde man var liksom uppe idag men man ska en bit till. Det kommer till här också innan. Slag i sjön! Det är låga mål över sjön och så som det går gäss yes på sjön också. Blåser upp lite så får gå en bit ner från fjället. Det är ju ett mitt smäckat helt. Speciella tältregler där, bara man får ta tälten nära för nära vattnet. Så att... Äh, ja, vi såg vi på väg ner från slagfjället då. Ganska lätt gånget på spången här, men... Åh, lite försiktig, den blir ju hala när det regnar på dem. Regn och sten igen, det känns ju igen. Det var ju en lösning också. Man får ju faktiskt äh, tälta vid vindskydden. Den tar vi så på sen. Vindskyddet hävlingen, it is. Så här blev det sista kvällen på turen. Nu är det så här, skjutsikt, hävlingen, fint. Klockan är nio så det blir ganska sen så att då är det kalla en kväll så. Kryper in och käkar lite. Gå igenom sista dagen, planera. Tuffsingedalen också, den bortglömda dalen som alla naturromantiker drömmer om. Det är väldigt fint. Och här kommer man till, till passagen mellan Särsjön och Hävlingen, två sjöar här. Här är favoritstället. 
Han har lagt i packkraft och paddat iväg in i solnedgången. Och här har barnen haft vattenland och åkt i forsarna här. Nu är det inte så bra badväder just idag, men det är fint. Nu vänder vi där över näset. Det är lite gå uppe på åsen, tror jag. Ja, på långfjället sidan sen av hävlingen så då börjar den sakta klättigen upp mot, mot fjället, mot kalfjället. Det är lite djunga. Djungel och sten. Då är det dags att byta mössa mot kaps. Så, 13 km över fjället bara. Kör vi! Upp på tur till Yngsur. If I'm lost along the way If I wander off onto a different trail Will you forgive me if I fail When I'm lost and there is Det är Svealands tak här som tonar upp sig, toppen är Gömd i dimmorna. Stod väl sågna. Det är gömd i målen ska jag säga. Regnmålen. Det ser mäktigt ut så här också när man närmar sig. Här kommer Fosksjöarna som ligger lite vid foten av Storhetsåkna kan man säga. Här har vi bott trevlig sommarkväll och sovit i tält nere på Nudde. Fiskat i solen Det har varit populärt. Plats lite längre bort här vid broarna för folk som vill bestiga Storhetsågna kan man ha baslägre. Jättefint. Det tror jag aldrig riktigt fel. Här, när man kommer hit om Storhetsågna på något sätt mot Grövelsjön så är det mycket mer folk. Det är jättefint, jag förstår det. Det är lättillgängligt och bra så att man hoppar på det här med vilma känsla. Så jag tar allt. En, två, två sällskap till och sen en kille som har gått tre sällskap till, fyra kanske. Ja, så att, då dyker det gärna upp folk. Vildmarksgryta då. Dalen här också. Pik Långfjället. Det ganska lätt upp tycker jag. Om man har gått på en sten så länge så... Och nu när det finns något... Ja, nu kommer det, det sten här. Varför det? Men där man går upp på Snällfjällhed. Det är ju bara trippa fram. Ja, just det. Här blir det fotoväg på riktigt. Här är den... Gissar jag. Sista biten genom fjällskogen här bara. Så skärmig. Känns som fylla på vårt bästa stå. Framme, fyra station. 100 meter. Nice, trevlig tur. 